Why are you marking the plant as so clum? Because Maxi Al Gosvendach is someone that's very bekent with the clumness and the clumter. She is the Meerman of the Dam. Wow. Tell me more about this Glubberache Klam Meerman. Well, Naxi, she's also the princess of the Silver Duke. And if you ming those two good, the Meerman and the Silver Duke, then she's the Snook of the Silver Duke. Natuurlijk weet jullie van wie ons praat. Dames en heren, sit jullie handen bij mekaar vir die klamste, warmste acteur. Out there. Lia Vivier. Klamte. De klamheid. Klamheid. De klamnis. We're gonna be prating. I would say that was quite an entrance. I could say beatbox, then so I so It's so cool this is I would have added to the whole vibe. I don't know, I'm trying a new thing with making a, a stark entrance. Okay. I think a Yo. strong entrance is very belongric. It sets the tone. Yes. And um what was this tone that you just said? I don't know, it felt a bit cheese ball. I was getting a um Ellen DeGeneres vibe. Kind of. So um jij speel a meerman in dam. <laughs> <laughs> is glo jy dat meermanne werkelijk bestaan? Uh, het al die sal gekyk, of het jy net soos die, die actual blurb gaan lees, die dat jy dink is een meerman? Is jy nie een meerman nie? Nee, ek is nie een meerman nie. Ek weet, ek ontsê ek was een meerman, maar nee, ek speel nie een meerman Maar jy nie. swem baie in dam? Wel, my alter ego swem baie in dam. In die tweede seisoen van dam. In die eerste seisoen, nie so baie nie. In die eerste seisoen het ek soos een paar toneel in die actual dam, and it's an actual dam. It's an actual dam. And it was cold. And cold. It's a cold dam. It's a cold dam. And we in the winter. And I was upgefreed to be a blue sire. Yes, yes. Yes, yes. Yes, yes. It is on the blurb of IMDb. And for all of us, you must have IMDb. It's always just interesting facts. I love the trivia. As I class with the flick, I'm just like, give me the trivia. I want to know what is, what are the little things. So, blue sire, huh? Yeah. Gelukkig nie die enes wat ons actually in jou lijf in ingaan nie. Net al baie klein, squiggly, deerskynende enes. Um, my hele bene, of al by bene, was vol gewees. Maar my probleem is, ek het die ding oor, nou dat ek kyk na bouw, dit is het my baan moeilik, my, my brein gaan nou in die, die richting, ja. in die richting van orifices. So ek het die ding oor goeders wat in orifices in inklim. Dit is probably soos my grootste vrees. Dat is goed is in jou oore inklim, of in jou mond jy? inklim, of... Ek is nie seker nie. Ons kan dit later unpack. Yes. To obviously... You were bang that... I was bang that, yes. It's gonna creep in. That there were some things that was already creeping in to certain parts... Of the... Of the body. Human body. The body, yes. Yes, see. En jy skiet nou tans aan... Diepe water. So dam, diepe water, what is the water thema? Is jy in jou water era van jou career? Ja, ek het geen idee nie. Ek het ons vir vroeger gesê, ek kan nie rarig swem nie. My vriende dink, dit is hilarious. My man ook, want hy is hilarious. Ek doggy paddle, soos, as jy my gaan ingooi, gaan ek nie verdrink nie. Yes, maar jy gaan nou nie gewoon borslag of na al die koker swem doen nie. Nee, nee, ek kan een baie goeie doggy paddle doen. Doggy paddle. Ja, doggy paddle. Soos, 
Zo so, alle honeymoon like videos school. op je Instagram. Yeah. Wat was je die Maldives? Nee, so nee. mijn honeymoon was op Reunion Island. Reunion yes. Island? Ja, yeah, dat was zo so Met al die water en als. Ja. Dit is een eiland. Een doggy so paddle. Dat is water. Ja. Ik heb niks van die doggy paddle video's gezien. Nee. <laughs> Obviously niet. Dit is een dam. Dit is een dam. Zie je, dat is niet dam gekijkt. Dat is een doggy paddle. Nee, ik joh. Nee, zo. So, ik hou van skop in die water, so yes. om een beetje oefening in te krijgen. Mijn ma skop ook baan is om een oefening in te krijgen, dus dat is ons ding. So, wat ik zal doen als we naar een weg gaan, of op baan moeten gaan, ik skop zo so rond in die vlak water kies. Oké, okay, I like that. Dus ik krijg een oefening in, oefening in om te meer boe blij in die vlak water, want het is baie makkelijk om net je hand neer te zetten op die sand, verstaan? Dus yes. so, ik krijg ook baie meer oefening in. Oké, okay, nou, I get you. Ik moet sê, hy het het met dus, maar ek is ook nog een doggy paddle. Is jy, ja, oké. Okay. Ja. ja. Ek het een keer footage van myself gesien wat probeer borslag. Mm. It's not a look. Is het nie? It's not a good vibe at all. Het is interessant, want jy is al gauw soos een lang mens. Mens sou dink dat jy lyk like elegant in die water. Ek imagine altyd so immers as baie lang mens. <laughs> een lang mens. Ek is een lang mens en ek lyk elegant in die water. Jy het nou onlangs getrou? Congratulations. En ik wil vragen, het jij met jou gedurende jouw trouwdans A, mm. neergeval, mm. B, neergesloeg, ja. of C, neergesleept? Definitief neergesleept. Ik ben blij dat je dit gesê, want mijn volgende vraag zou so is, is dit offensief om te zeggen iemand dit neergesleept? Offensive voor wie? Dus ik wil nog niet cancel culture, maar soos, verschillende dingen zijn offensive voor verschillende mensen. Dus so is het offensive voor mij? Nee. Ja. Maar ik vond er zou dat gaan niet wezen, want ik is iemand neergesleept. Het. Ja. <laughs> <laughs> Hoe was dit? So die om bij jou op jouw trouwdag neer te sleept voor al die gasten. Ja, die neersleeterij is meer offensive als die actual term om dit te beschrijven. Verstaan je? Dus die actual action of that happening ja. is eigenlijk like een beetje meer offensive als die term om dit te beschrijven. Um, so, die openingsdaad was op Despacito gewees. Yes. En ek het in Zuid-Amerika geblijf vir een geruime tyd. So, ek is nog as mal oor reggaeton. Dit is baie gangster, Yo. I know. Maar ek love een stukje reggaeton. En hy het in Puerto Rico geblijf vir een tykje lang. So, hy hou ook van reggaeton. So, op ons, een van ons eerste dates, drie jaar gelede, toe sê ons mekaar, ja, ons is guilty indulgence is om naar reggaeton te luister. Want het is baie problematisch. Kijk, Why dit is offensive. Wat is problematisch? Reggaeton, die manier waarop die vrouwelijke lijf so sing en praat, en so die vrouw word baie erg... Objectify. Objectify, ja. En ook, as ek kijk na al die music videos, dit is net bouwde en boobs waar ek kijk en die mans wat soos... Right. Exactly, exactly, exactly. En dan sê het soos jip, en dit is basically... Ja. Basically dit is basically die waar elke lieve song ooit gaan. Je meer met jou boobies hè? wat is jou boobies? So wait, let's give her the exactly. full glory. It's the boobs and the boda. The boobs and the, the boda. Oh, but you can't, can you not buy the scene? Yeah, done. That's basically how I get on music video. That's it. Okay. The clown man is busy with his broke the cock. In any case, so, this is how it was on the was, And we went for dance lessons. And we went for so... Yeah, but I was saying, after the neerslug. I get good cover, no? Kak professional ja. dancing going down. Ek het baie There was a recovery, recover. and not ja. just a recovery, then an own. Ja. Dus ek om jy gesê het, watch till the end. Exactly. Want die begin is like... Die neersletterij. Ja, yeah, and then, that's a lekker woord. And he. then it's a euro from there. Die neersletterij. Ja. Punt is, as my gesig een bykie gedraai was op die dag, dan sal ek definitief my nees gebreek het, want ek het rarig hard geval. Jy kan actually soos hoor hoe ek val. En ek het vir die eerste drie dag op honeymoon, was my wang blauw. Into, it's not a good into, look to go not, into, into your... Honeymoon. We are on no, honeymoon. Exactly. 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 I get this a disclaimer for <laughs> Amal Bidio Tala net gesê, soos my man het my nie... Gesla nie. Wat baie van die <gasps> mense wat gesla... We're not joking. We're not. We're not, we're not joking. Not joking. This, is, nee. this, is, this is serious. This is serious. Yeah. As jy die video stop, en jy zoom in terwijl ek val, en jy kyk na al die gasse in die achtergrond, En die persoon wat die heel hardste lag en die lekkerste kry in die oomblik, is my ma. Rare. Ja, is my ma. En toe daarna, toe gaan ek badkamer toe om te gaan piepie, toe sit my sissie in die toilet, toe sê ek van, Trix, ek het nou net neergesleet in die eerste vijf seconde van my openingsdans, het ek my naam krater gemaakt. Sy kyk so na my en sy sê, definitief, ja. 
<laughs> en dan weet feel? je, dan weet je, I think I felt great. I think this is is the soft and is a performer. So you know that you have to embrace all the mistakes because the mistakes are where the energy lies. Exactly. And it's the story that you're going to tell. Kijk, so die stories wat ons vertel vir mense is nie altyd die stories van oorwinning en perfectionisme nie. Dit is die stories van mislukking. Yes. Die dinge waar jy lach na die tyd. So die story wat ek tot en met dis verte vir meeste mense vertel het van my trouwe is ek wat val in die eerste 5 yeah. sekonde. So it's actually a great story. It's such a nice story to tell, verstaan? Anders vraag mense vir jou, hoe was jy trouwe? En dan sê jy, oh nie, was amazing. Ja. Yeah. Oké, okay, maar kuma. It was baie lekker. Ja. En dan, en dan, en dan beweeg jy aan. Je naam krater gemaakt. I think ja, it's important in this leven to not be bang om je naam een krater te maken. Nee, exactly. Je moet. Je moet. Dit is wat die magic le. Is een foute. Toen ik drama geswaad het, toen zei Andrew Buckland voor ons in ons eerste les, toen zei hij: If you want to be an actor, you need to know that you're going to have to learn how to embrace mistakes, because mistakes are where the magic happens, because it's the unexpected. Yes. In meeste van die ongelooflike oomblikke in movies, as jy gaan kyk na die trivia, dan sal jy na die tijd lees, dat daar was non-scripted. Yes. Ja, yeah. and that, that, those are like the golden moments, van is so levendig en weerloos en eerlik. Yes. En mens. Verstaan? You're getting me excited. I know, I know. I have weerloos that. en eerlik. Yeah. It's very important to be... I have that effect on be... people. No, you do, you do. <laughs> Goeste. <laughs> It's important yeah. to be eerlik. It so is. Just like you need to deal your tight and your course, mm. you must deal your varite. Mm. And what so you say is a, a varite that you would like to deal at this geleentheid? Sure. I'll show you mine if you show me yours. What is the varite from you that you would like to deal with me? But at now this show me yours and then you No, know. but I'll, I'll show you mine if you show me yours first. I get younger by a fierce. Um, Ik was jong en simpel. En blijkbaar als jij tien draftglazen het, dan kan je hoed krijgen. Kan je dit nog gloeien? Ik heb zo maar gedacht het gaan worst het weer om jullie free hoed te krijgen. But I did pay the ultimate price. Yes. Zoals so het je nou gaan zien. Ja. Yeah. So I koop die bieren. En nou ik besef ik, I'm quite drunk. I need to eat something. Ja. Yeah. En um, terwijl ik bij die hot dog stand staan om te order. Toen moest ik pee. Oh. En toen pee ik terwijl ik die hot dog bestel. En In je was... broek? Nee, nee, nee. I, I well, took yeah, it out. No one knew. I was just standing and I went, I want hot dog, yeah. please. And I was peeing. And um, that's a, that's a varite that I'd like incredible. to deal with you today. I mean, okay. Yeah, who fooled you with that? I receive it. And thank you for sharing that with me. Ik voel dus nogal zo persoonlijk en eerlijk. Dank je. Zo ik waardeer dit. Ook jij moet impeccable talent hebben om al dat te doen. En no one knew. En nobody, ja. No. Eén jij is dronk. Eén jij order een hot dog. Je wens, ja. En nou smelling on it, putting the mustard, you know. doing the works. That is incredible. Dankie. At what point did you manage to flip it back in again whilst holding this? Zo'n so, actie. Ik was niet essentially handling twee. Twee. So, twee um, Twee woorties. Twee woorties, wel woorse. Jo, op maar mensen kan tijd. dit sê in hulle ja. leven. I was handling two woorties at the same Borse. time. Twee woorse. Oh, sorry, jo. Het was een boerenwoors rol. Sorry, ek het nie beberen met insult daar. So no, 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 no. I'm sorry. just trying to be Borse. factual. Woorse. Woorses. Een ja. woors. Ja. So you were um, handling two woors. Uh. Gepraat van woors. Ek hou van woors. Soos om te eet. <laughs> <laughs> yeah. um, so you're not a vegan? I'm not a vegan, no. Ons favorite thing om te doen, van dat ons braai en vir mense oornooi, yes. is om een voorwoorsie te maak. Oof, ja. Dit is dit die is Afrikaanse a, ding wat ja, ek al my leven weet, gehoor het. Sê mokke voorhap nie. 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 Voordat jy die main meal eet en dan weet jy van allemaal een voorwoorsie aan. En sit jy het op een toothpick? Ja, jy sit jy op voorwoorsie op een toothpick. Yes, oh, see, dit is flippin oulik. En jy moet as jy het aanbied van allemaal vraag, sê jy voorwoorsie. En weet jy wat, dit is nie net oulik nie, dit is baie prakties, want let's be honest, een mm. braai vind altyd te laat plaas. Ja. Die vier is nog nie eens reg, jy het een acht hier, nie hier nie, allemaal ja, nie. raak al dronkerig. Ja. As jy sê, jy gaan sê weer braai, dan gaan jy probably eerst nie hier eet. Yes. Dit kent jy nie. Yes. So dan maak jy voorwoorsie, just to line the stomach. Voorwoorsie. Ja. It's clever, nee. Dit is clever. Mm. And it's not a Vienna. No, 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 it's no, no, it's a voorwoors. It's a voorboerie voors. Maar dit klink jy so lekker as voorwoorsie nie. 
voor worst. Maar mijn pa het als een result daar een woord gebaan in ons huis. Hij denkt dit is goed niet. Of snap. Hij wat gebaan? Een voor worst. Als mag je zeggen voor worst niet. Als mag je maken ze voor rapi, maar als mag je zeggen voor worst niet. Klinkt als een voorvel gemengd met de worst. Ik weet. Wel, I mean, ja. Kom eens naar je voor worst. Iemand die dit gedaan. Je hebt het ons allemaal uitgespeeld. Ik denk niet zoiets enig, maar dit nodig gaat niet. Wat thanks voor steeds. I don't know. People have things nodig that they don't even besef. Until it arrives, and they're like, I did not know I needed to hear this today. This is true. Voor worsie. Like your episodes of Prating. Ja. Ja. Nou kom ik bij die halsem deel van die episode. Liefde. Zou je zeggen, liefde is die most powerful ding op hierdie bal swerving in space? Ja, ek geloof wel, liefde is een van die most krachtige powers on planet Earth. Het liefde jou al dier van jou moeilijkste tye gekry? Ja, maar ek dink die definitie van wat liefde is, is baie complex. So ek dink ons vereenvoudig soms ons idee van liefde. Ek dink dit is baie meer complex. En ek dink ook nie liefde is iets wat om my net spontaan aan nou groei nie. Ek dink dit is maar soos een plant. Jy moet het water en jy moet daaran werk en jy moet het een bykie son gee en jy moet hier en daar een bykie snoei. Liefde is kort fragile. Dit is, dit is. Jy moet daaran werk. Soos ek dink baie mense, en nou praat ek miskien een bykie soos eerlik, maar ek het vir my man gesê dat voor het ons trouw wil ek graag couples therapy toe gaan. En hy was zelf een bykie geskok gewees, want obviously alles jy is in die honeymoon fase, of jy, jy weet ons toe al soos twee jaar lang saam, sê, ons het baie verlief, en probleme is makkelijk, en jy beweeg baie vinnig daardoor, maar ek dink, ek het net vir hom gesê, soos ek dink, as mens, vooral as my therapie toe gaan, dit is incredible, soos jy as mens, is die hele toolbox, en jy het klomp tools, en jou tools werk verskillend, en mys weet nie altyd wat sy tools jy binnen jou toolbox het en hoe om daarmee te werk nie, so wat amazing is met therapie is dat as iemand anders wat vir jou help leer, hulle help jou om jou toolbox te discover and how to work with the tools that you have net as om jou wiring te leer ken, en om dit te verstaan, om te weet hoe jy gewire is, dat jy nou goed nou ken ek my wiring, nou weet ek hoe my wiring werk, maar nou moet ek in een levenslange verhouding intree met een totale ander individu, wat totale anders te wiring as ek het. So sometimes you need help in order to understand that wiring, and how these two wirings are going to work together and not short circuit all the time. So, dit is ook om ek vir hom gesê het, ek dink ons moet net gaan, net om soos mekaar beter te leer ken op een dieper vlak of een dieper level, so dat ek weet, wat trigger jou, wat trigger my, hoe moet ek met die triggers te werk gaan. So punt is, ek dink toch wel, liefde is werk, en dis tyd, en dis moeite, maar ek dink dis ook die een ding, wat vir mens, boe menselike soos, kracht en energie kan gee, en it's not tangible, jy weet, Big facts. I'm not going to hand you this mic, maar ek wil hee, ek wil hee, jy moet weet, want ek wil nie, you can't say all of that weer, maar die was baie waar, en dit help mens hoe om jou wiring aan iemand anders te verduidelik. Precies. Because you, it's one thing understanding and learning to understand, oh, this is how I'm wired, this is why, maar dan, nou sê die nieuwe mens, die ander mens, and you need to find the words and the language om die wiring te te verduidelik. Exactly. En dis ook vir my die ding with iets soos anxiety. Ek denk in die begin resent mens hulle eie anxiety of goed wat hulle anxious maak. And then you learn to understand it. And you're like, okay, ek verstaan dit. And then it's your job to the person you love of die mens na by jou to help them also learn wat jy nou geleer het. Precies, maar ook jy wat door jou anxiety en soos daai sogenaamde wat ons geleer het is tekortkominge, dit is ook soos waar jou superpower le. Yes, exactly. En dit is om soos te weet dat soos my goeders wat my soms in die gat bijt, is ook my goeders wat my soos gaan laat ek sel boe aan die persoon. Soos die krake ek vonderstel soos jou uniekheid le in jou krake. Yes. And it's knowing what those cracks are en dan hoe kan ek daai krake gebruik to my betterment, of to my... Soos, byvoorbeeld, jy in die pad, in die pad van anxiety, ek, byvoorbeeld, is, 
nog ons perfectionistisch. Dus ek hou daarvan om goed is precies te doen en perfect te doen. En ja, ek dit, het dit, dit, ja, is het. Ja, wanneer vier jaar jy? 15 januari, Capricorn. I don't know if Wanneer I clue all that stuff, but I listen to the sound yeah. of the word. I'm like, yeah, that clinks is Capricorn. Berg, what is yeah, you? Gemini. Okay. You feel you? What? The, I felt a sense of a bit of a... No, but I, I, no, 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 not at all, not at all. I just don't associate perfectionism with a Gemini. Well, but in van yeah. Okay. The onion like total <laughs> chaos. Ah, okay. But I, so it's I that believe, duality. Yeah, I live in a constant state of duality. Right. And I've even written a song about it using... Um, satire mm -hmm. and humor, which is very belangrijk. Um, What song is that? Yes, it's a full of your context. So I it. Okay, the song's name is the Kak, but it's not. I don't know. You can't even hear it. You can't even hear it. Basically, the opening verse, I'll read it for you as a song. Okay. In this life, there's love and hate. Mm. Balance is key. Now check this out. Things can be Kak but also great. Mm. So what do you do when it's both gelijk? Both opposites, a realiteit. Soos om in die reen te braai. Dis kak, maar het naai. Dis kuns. Sien, dit is kras. Dis kuns. Dis bieke lelik, maar it's using... Dis basis is jung. Ja, basis. Nee, dit is... Ek, ek sien usually die duality in... In alles. Ik yeah. denk je nog iets wat um, die amount of positive energy heeft, die same potential for the same amount in negatief in zelf mm. met negatief. So you can change something from one into the I other. Denied. Van is energie essentieel. Yeah. Zonder om te airy fairy te klanken, but it's energy. It 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 really is. Ja. Yeah. Yeah. So, en dit is al wat ek en jij en alles maar eigenlijk is. Ik denk dat ze komt weer terug bij die liefde ding. Dus dus dit is een baas sterk energie om je te werken. Het is een prosperous energy. Yes. You need to keep growing on that energy, but um, essentially it can it we feed off of one another. Dus maar eigenlijk ook wat acting ook eigenlijk is. Je weet het. Yeah. Like playing tennis, you feed off of one another. Um, en om dit net dus terug te brengen bij dit wat je zei in termen van duality. Ik denk alles in die leven. Um, it's the good and the ugly. It's the you know, it's the yin and the yang. Dit ja. is maar hoe die leven essentially werk, maar dit is dus wat mens besluit om met die energie te doen. Exactly. Ja. En het is kind of, even though it's very complex, it's also kind of binary, zoals in en nulle, mm. there's positive and negative mm. energy, mm. en jy kan engage in die positief en die negatief try avoid, or you mm. can um, try and change that. Mm. Jy yoga gedoen. Ek het gejoga, en nou pilates ek baie. Ik heet Gejoga. Ik is baie geïnteresseerd in. Um, Eastern filosofie. Ik is, ja. En ook als we maar met angstigheid zit, dan zoek ik altijd manieren om daarmee samen te leven. Wat niet zozeer so medicatie behaalt niet. En meditatie is een van die goeders. En dan, achter het incorporeer maar niet klom van mijn liefdes, yoga. Het incorporeer movement. Yes. Um, stilte, Flexibility. Exactly. Meditatie. Exactly. So, if you had to kiss, meditatie of medicatie? If you had to just kiss, choose one. I thought like kiss, like. <laughs> <laughs> well, you can kiss them. You can kiss both. Meditasi of medikasi. Yeah. Wow. Dit sê lekker daai. Dit is a tongue twister. Is a nieuwe warm up. Medikasi of meditasi. Yeah. Medikasi. This is yellow lorry, red lorry. Of Roy Ribok Ram. Groot hond. Dit is groot met tras baber. Ik heb nog iets aan gehoord. Alleen maar het debut die van eerste jaar te doen. Dat moet je leren. Groot hond. Dit is groot met tras baber. Is dit een van je songs? Nee, nee. Nee. Oké. Want dat is die begin van een nieuwe song, Dalk. Ja, het kan. Het heeft een nice ring to it. Meditatie uit en uit. So, do you mediteer? Ja, ik is niet een groot voorstander van medicatie nie. Ek dink toch dat dit sy plek. En ek weet dat het help verskye mense verskrikkelijk baie. So, ek vat nie weg vanaf dit af nie. Net in my eie persoonlijke leven is ek nie een groot aanhanger van medicatie. So, jy is nie, you're not a... Ek, een van die goed wat ek like om te vraag is, have you experimenteerd with dwellums, die, wat jy krijg by die apteek, of die straatbrak type? Wat is die straatbrak type? Want daar is die straatbrak nie, daar is dus die, die larny, ja, true. Daar is dus die larny brak. Jy kan, jy kan een kies, en jy kan, jy kan sê, which one? Ehm, maar ek, ek, neem aan, amal toch experimenteer met die apteek ene, soos ek was al op antibiotika. 
Dat is een antibiotica dwellen. Dat is die apteek je, dat is het niet. Is het niet nee, ik bedoel, je hebt jouw antidepressants. <laughs> Oké. Okay. Um, um, nee. So ek het definitief al, ek dink die mens gaan maar door bouts of depression, and obviously there are different levels. Yes. Um, de, depressie is ook hereditary in my gesin, of in my familie. Um, so dit is definitief iets wat voorkom in die beweeg familie. So ek het al dit ervaar, maar ek het verskillende maniere gesoek om daarmee te koop, wat nie medikasie behaals die, soos therapie. Ek dink ek is al in en uit therapie uit al kop praat, of praat therapie, hoe yes. dit noem, um, vanaf soos 18-jarige ouderom, and it is incredible. Ja, yeah, I'm also a voorstander for therapy. So I, I think this... Know. I think everybody should be in therapy. Yeah. Therapy is just the... As you have to do with compare, mm. the treadmill. Yeah. And you have to go through, and you've got to sweat, and you've got to feel, and also in meditation, mm. it's just the strack. Yeah. Meaning, you yeah. slowly net observe and acknowledge, yeah. okay, this day is, here is present, mm. but yes, you identify not so hard with it. Yeah, I think you need analogy. both, almost. I do think so. I do yeah. think so. And once again, I will not go away from people who have the medication route. Because I think that they have definitely a place. Out and out. Not for me personally, I choose to either do therapy. Um, so I don't have any experiment nie. with other uh, dwellings. Definitely, yeah. For all when I was younger. I stayed in South America for a year long. So, so you were clapping some zob. Yeah, I was. And? But I'm not a fan. Hey, it makes me very hungry. <laughs> it makes hungry. It can make anxious as well hungry. from time to time. Yes, yes. And also, never eat a brownie no. at a festival ever because you're going to have to go to the loo. And going to the loo during a music festival, it's not fun. No. It's not fun. No, it's not, not fun. fun. I've had a couple of brownie festival loo experiences and I think I was put off for life. Yeah, for me, the yeah. loo experience, as traumatic as yeah. it is, it's not the main thing. I feel like just edibles is just way too stark. Yeah. Usually. Yeah. Yeah. But it's of water. Yeah, we have developed a product that is very have you? calm. Okay. Yeah. yeah. But it's Oh, wow. You can buy a lot of edibles. Okay. Is this actually a commercial for Zaberfluten.co.za? It is now. Okay. Thanks for your gesig and betrokkenheid. It's a pleasure, but then there needs to be some compensation. So am I getting some free goods? Of course. Or what? No, we will give you a package. But on that point, though, it's very interesting with my... Mere acteur vriend het begin experiment met meer soos medicinal uh, uh, edibles. Ja. Um, wat hy koop reg langs in sy yoga studio. En op stel, soos jy my nou weet, vooral as jy soos korter projekte skiet, soos toos by, soos, toos by dam, toe ek dam, sy soon 2 geskiet het, it's a very, it's like a highly charged environment. Um, ja. It's very heightened, it's very emotional, en jy is op stel van soos, um, so you understand that you 12 hours long on stage, but if you 6 to 6 days, then you have to sit 5 hours in the evening in the and just go, 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 yes. go, go. And I know, you know this, but I say it to me, because many people know it not, but if you, for example, in all 12 tunnels for the day, then it's the first time to go to the pipi. I always tell you this for people, because people don't know that if you go to the loo, and you are perhaps like the main actor on set that day, you go to the loo, and you are perhaps like the main actor on set that day, then you are literally going to go to the loo, and you are going to go to the loo, and you are going to go to the loo, and you are going to go to the loo, and you are going to go to the loo, and you are going to go to the loo, and you are going to go to the loo, and you are going to go to the loo, and you are going to go to the loo, and you are going to go to the loo, and you are going to go to the loo, and you are going to go to the loo, and you are going to go to the loo, and you are going to go to the loo, and you are going to go to the loo, and you are going to go to the loo, and you are going to go to the loo, and you are going to go to the loo, and you are going to go to the loo, and you are going to go to the loo, and you are going to go to the loo, and you are going to go to the loo, and you are going to go to the loo, and you are going to go to the loo, and you are going to go to the loo, and you are going to go to the loo, and you are going to go to the loo, and you are going to go to the loo, and you are going to go to the loo, and you are going to go to the loo, and you are going to go to the loo, and you are going to van my, het toe begin experience met edibles, het toe moms te kalmeer, want wat interessant is, and everybody chooses their poison, en ek geloof definitief in balans, maar ek vind, ek is een groot wijn drinker, ek is maal oor wijn, kapenaar, obviously, maar ek vind, as ek een lang dag opstel het, tussen 12 uur, 14 uur dag, en ek was in elke liefde toneel van die dag, en ek kom by die huis in die avond, en ek drink een glas wijn, dan die volgende ochtend voel ek, asof ek Soos as of het trok oor my gerei het. Soos daar een glas wijn yeah, klap yeah, my dan vir een ses. Ek voel, weird. Ja, ek voel so out of it. En hy sê toe hy die safte experience, en toe begin hy soos te experiment met baie lichte edibles, wat by die bought over the counter next to the yoga studio. Yeah. So I do think it's got its place. Ja, yeah, and microdosing mushrooms exactly. is definitely a Precies. trendy topic. Precies, ja, hy het ook die trippelkies by hom gehad. Ek was net te bang om half by die reshoot. 
the the premiere van. If it's like a mushroom to microdose. Yeah, exactly. I get I get one time to say, well, yes, he lately says one glass rooi wine, give me a hangover to say the person, no, I'm not fucked up. It's just one thing. Like, uh, yeah. up it to well, three or three, and then and you're like, yeah. that doesn't sound like healthy advice. Yeah. No, <laughs> so not not basically, you drink it beer. <laughs> yeah, it feels not better the next day, the next day, and then you get it better. And is you happy, man, so you say? Are you happy? I'm a big combination of everything. I'm a real boog. Okay, I like that. <laughs> no, yeah, I... Um, hmm. Kom ik zeggen iets wat is. Ik heet uh, tendent om melancholie te ervaren, om een yes. melancholische mens te wees. Die melancholie of daar is dus general sadness maar, that you again, can't really attach to anything. That also is there. gives you your your edge. But exactly. Yeah. Exactly. So it's and not it something also... you need to try and get rid of. No, not, not at all. all. It's not not like a downside. I think melancholy is quite mm. more. It's mm. quite poetic. This was. Mm. Embrace it. And if it wasn't for melancholy, artists like Phoebe Bridges and James Blake just wouldn't exist. No, exactly. So, it is the superpower, precies. Yeah. That this, um, that this, I feel like, as jij melancholy fool, mm. do you try and get out of it or do you indulge it and embrace mm. it? I embrace it. No, you have to. This is, this is what I've always learned in therapy. So you can't even get rid of your emotions. So if you wake up and you feel oh, you feel melancholy, then you need to, you need to know what it is. Because the emotions is also the wind and the wind. It's passing. But if you don't have the wind, as you need volk, so if you don't allow it to come and go, then it's going to remain there. Or if you deny. You know, exactly, if you deny, no, it's, it's going to remain there and build and build and build and build. So you need yourself to let to yeah. the emotion to sit for the day, to feel, to feel, to be. And it's not always so lekker, nie. But then, how do you feel? How do you feel that you accept what it is and you feel it and you sit in it and it is what it is? And it and it loses its and craft. And it passes, also. yeah. And as that present is and you must now act and work in a scene doing that mm. might be the opposite of that, do you try and take that melancholy and somehow incorporate it? Mm. Or have you a way to make it to can shelve or off switch and mm. now you're like, okay, I am now going yeah. to. I hear what you say and I think. Kijk, ik denk acteurs het proces is bij uit die lopen. Ik denk dat is zeker daar is waar het zelf. Um, ik gebruik wat ook al energie ik eet. Ja. So en dus man is ook maar net energie die melancholie is ook maar net energie. En ik gebruik wat ook al in mij is. Um, want het is mijn toolbox essentially. Dus als acteur is jouw currency mijn emoties. Yes. En dus die emoties waarmee ik act zit in die dag. So I do use it. Kijk, ik is glad niet method actor niet. I don't go. Ja. Yeah. Ik, ik gebruik wat er is, maar dan beweeg ik ook aan. Dus ik zit niet in die emoties yes, of yes. in die energie niet. Maar die energie wat er is gebruik ik. En dan als het een zogenaamde vreugdevolle toneel is, en een beetje van die melancholic energy comes to the fore, then that makes the scene so much more interesting and complex and dynamic. Want ons is meer as net een emotie. Verstaan, yes. jy wil een toneel inkleer met een verscheidenheid van emoties. Want dit is wat die mens is. Ons is nie net op een oomblik een ding nie. And can I just take this oomblik om te sê, you are very good at what you do. Thank are you bewust about that? Um, Het jy nog, <laughs> not, ek wil nie sê imposter nie, maar voel jy mm. soms soos, yes, I'm like, as jy terugkijk of so, like, mm. I can get... I can hone this more. I'm not where I want to be. Of kijk in is just ek is fucking I'm I'm, I'm good. I hope we never come up to that point ooit uit nie because that's the end of creativity. <laughs> <laughs> good. Daai was 'n toets en jy het geslag. Well done. Um, nee, Peach, ek dink meeste goeders is maar chaos in die mekaar. Yes. As ek in 'n toneel is en ek het voorberei en ek is daar in die oomblik en ek luister na my mede acteer en ons speel, maar ons rarig, ons speel van mekaar af, dan in daai een oomblik maak alles my sin, as dit sin maak. Ja, dit doen. Dit is, acting vir my is ontzettend waar, in die oomblik. In daai oomblik is dit so, as jy daai oomblik het, kyk, daar is partij toen jylle wat totaal nou akelig is, en jy loop van stel af, en jy is soos, ek gaan nooit weer kan acte my jylle leven nie. Maar as jy een toneel het wat gel, dan is dit net soos van die levendigste, eerlijkste oomblikke. En is interessant, because it's actually so contradictory, because acting is living truthfully, but under imaginary circumstances. So die circumstances is imagined, but that moment 
it's, if it's if it's well written and if it's well played and if you're listening to one another, then that moment is 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 magic. It is eerlijk. It is so eerlijk and so levendig. Yo. This is. It's beautiful. As well so said. I mean, yeah. I learn a lot from you every day. So, yeah, so I think not, I hope not to be able to be a good person. It's more a feeling that you can feel when there is something that was true. Yes, and it's and truthful. And honesty, I yeah. think honesty is one of the most powerful yeah. currencies in, in the world. I think, I think so. uh, uncomfortable truth over a comfortable lie yes. is way more valuable. Oh, uit en uit. En, oh, uit en uit. So, jy sê ons default state as mense ja. is a state of vulnerability. Ons actual state of being, denk ek, baie van dit is maar self-doubt, self-questioning, um, behoort ek hier, behoort ek nie, nie, die type van vraag. Ek denk, dit is maar die typische ding. Isn't van, that vulnerability? I think so, yes, I think so. I do think so. Dit is ek om fout is, so magical is, en so powerful is, want in die oomblik is jy so ontzettend vulnerable. Because you're just being human. And people relate to vulnerability. Yes. That's what we relate to. And as you yourself afsnijt tot jou eie vulnerability, you cut yourself off to the vulnerability of others. And it maak jou, maak het jou moeilik om te relate met iemand anders se grief of whatever yeah. they might be feeling. That it almost feels like intimidating. Like, yeah. okay, this we need to wall this up. Exactly, precies. But it doesn't feel real. No. It doesn't feel real. It doesn't feel human. So I think it's the same song with you. So yeah, maybe I in think... order to make goeie kins, you need to be in touch with men's eie... Humanness. Yeah. Humanity, actually. Man, I'm not going to use the word. Humanness. Your main sight. Yeah. Your main sight. 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 Oh, definitely. I think definitely so. And when was the last time that you were healed? Not for geld. Gratis. <laughs> Gratis heil. Kijk, ik zal niet willen enig maar mijn dat is mijn actual heil zien. Ik heb gisteren geheil. <laughs> ja? Ik heb gisteren geheil. Ik heb mijn man gaan aflappen die lichaven. Hij werkt voor zes weken op een slag, werkt hij weg. Hij werkt. Werk... Hij is een uh, saturation diker, een saturation diver. So hij is ook een commerciële diepzee diker, essentially. Ja, dat is nogal beide. Ja, dat is nogal beide. Hij is baar interessant. Zo, na week, hij is letterlijk, dus vrijdag komt ons dijk. Nee, hij had het om recreation lied te duiken, maar dat is wat hij doet voor het leven. Well, okay. Ja, oké. Oh, sorry. <laughs> nee, dat was een meme van dus na ja. week komt ons volgende dag. Oh, ik heb nog niet dat gezien. Oké, okay, ja. Yeah. <laughs> Jong, mis ik nou een grapje heel de mol. Don't worry, don't worry. <laughs> We gaan dit ook nog gaan opzoeken. Um, nee, zo so is vaag voor zes weken op een slag. Zou ik het om gisteren gaan aflaaien? Dan zijn op een boot of een ding duiking. Yes, kind of. Het is een beetje meer complex als dit. En, um, Wat voor duikele? Hulle, so hy doen RMI op die olievelde, wat basis is repair, maintenance en inspection op die olievelde, so op die bodem van die oceaan. So dit is ook om, dit is nie so eenvoudig soos hy is net op een boot nie. So hulle duik enig iets van, hy gaan nou so 125 meter onder water wees, so en dan yes, is hy op die bodem see. van die oceaan, en dan, so hulle is op een boot, ja, maar hulle is in een chamber, wat compressed is, op die selfde atmospheric pressure waar onder hulle duik, want anders dan gaan hy die altijd moet decompress, en het vat baie lang om te decompress, om te decompress van 125 meter vat soos 5 dagen lang. So hulle kan nie die altijd duikers afstuur, en dan vir soos 6 uur lang een job doen, en dan decompress die, want het gaan baie lang vat om die job gedoen te kry. So hulle bly in chambers wat compressed is, op tot op die selfde atmospheric pressure. So dan, ja, so in die chamber is hulle, en dan langs vir die kort gau gau, um, maar van basis, <laughs> daar bly hulle hier vir die 4 weke wat hulle duik, en dan kom daar een bel, en die bel attach aan die chamber, en dan compress hulle die bel op die selfde soos bar, dan van die bel hulle af na die bodem van die oceaan toe. Dan duik hulle vir 6 uur op een slag, en dan kom hulle terug na die bel toe, en dan van die bel hulle weer na die chamber toe, en dan klim hulle uit, en dan slaap hulle, stoort hulle, eet hulle, doen hulle whatever, tot die volgende duik. Yes, yeah. wow. Must have been an so impressive what first did. date. Hey, it but was. But for I like play in the bell. It or in was. the sack of the date board, <laughs> if you will. We don't have to go to the sack again. Sorry, no, I'm sorry. No, we've been there, done that. Yeah, but this is insane. The other thing that I thought about is, you come back from your 13 hour or 14 hour up and you're just, oh man, yeah. I just need a glass of wine. I'm going to yeah. decompress. And I think we're going to... I know how to, honey. <laughs> I'm decompressing. <laughs> so jullie fight nog al weer wie die hardste moet nee, nee, decompress. Said, needs... I've already decompressed. Kijk, as hy, as hy bezig is om te decompress op soos die aarde, of op seeflaak, dan zou hy borrelsiekte kry. So die niet even by die huis is, het al gedecompress. 
borrelziekte voor jullie kijkers ja. in Brachpan. It's not the borrelziekte. No, it's not. It's, it's not. borrelziekte zoals een um, oh. borrelbad. Right? Am I, am I missing well, the point? Yeah. Uh, yeah, kind of. But, um, it's luchtborrelkies in your bloedstroom. And as that too much is, then essentially what you do is you... You bars. Yeah. Self-destruct. Yeah, it's not fun. Not fun at all. Yes. Is he nervous? He is around the and he can only go out. No, he can only go out of the bars. When the whole point is a bit of the type that he on earth is, or on the ground or on the land, then he has already the compress. So he can't spontaneously combust because he has a glass of wine. That's the word I was looking for. He has drunk or sipped or so much wine and even sleep. He can spontaneously combust as if he is good. Oh, Leah, you're a stutter! No, yeah, so this is what he does. But it was a very interesting first date, but when he met him, he didn't have any idea that he was an actress or anything. He didn't have any idea that he was an African. That was probably refreshing. That was very refreshing. In place of the old man from Murray, I don't know what you say. Yeah, but that's not the old man from Brakpan. Je is brakpan krijg harde rap op die show, maar weet je wat? Dat is toch groot audience. Ons is wel die vele brakpan. Je wil ook komen, want je leert die woord brak en je leert naam. En ik ben groot hond. Dat was brak. Kan ons weer? Ik wil ooit wel geslomo. Ons is niet budget voor slomo. Nee, maar dit lijkt incredible. Ik zou het veel bij. Ik kan het niet op mijn voet, maar iPhone kan het doen, maar die camera wat op ons kijkt. Je moet het op mij. Je moet met mij lippen doen. Dit is. Wil jij dat doen in de camera? En dan sluim je jullie mee. Ja, dat is fantastisch. En ik wil ook graag jullie bluff. Ja. Je moet mij drie, twee, en... Oké. Ja, kijk, ook zie je niet zo. Hier kom je, hier kom je bluff. Eerst, of ga je eerst... Nee, ik ga net die... Die... Oké. ...doen, en dan moet jullie mij sluim mee. Here we go. Three, two, actie! En stop. Cut. En let's have a bluff. Ik moest al mijn make-up op. Maar hier is niet blaf, hier is dus motorboating. Wat denk je van motorboating op jouw bieste? Op mijn bieste? Ik is niet een fan. Wat denk je van motorboating op jouw bieste? Mijn bieste is niet present genoeg voor een motorboot. We schrijven een type motorboot. Please, dan pak je. We een dry motorboot, wat jouw is alweer. Hoe is dat? Zoals jouw nou. Wat denk je van... Excuse? No, I don't know. But I think it's a motorboat thing. It's not a vibe. It's not a vibe. American pie. I don't know, it's the same thing as pie. I think that someone wants to have a pie part. But cinema is a powerful medium. A pie part? Yeah. I don't think I understand why you're surprised. When American pie was released, it was an epidemic of young people who had pies gepaard het, wat paas hulle, 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 trouwse paarde daar ingedruk. Het jy ooit American Pie gekyk? Ek het, ja, maar ek was so sief wat toe dit uitgekom het. Is nie een goeie idee. Listen, you don't have to get so violent right now. Maar wat bedoel jy met paas gepaard het? Nee, in die vlieg. Is dit net so dit? Druk die ou sy, sy totterman. O, en ek so paai. In a pie. Oh, nie a vrouwelike pie nie. Oh, dit is ook maar wat soos, wat? Wie noem het a pie? I don't know. Misschien die mens in brakpan. Ek weet hulle dit dag. Dit voel amper precies soos my boere. Wat drive jou? Is het A? Ja. Jou ambitie? B? Geld? C? Legacy? Nie die reeks nie. Ek wil net sê, dit het klaar gemaakt so'n jaar gelede. En jy was klaar daar, so'n legacy is been ticked off. Jy is my basis twee keeses gegeen, is ambitie en geld. So nou weet jy staat nie sê wat vir jou draaf. Draaf nie. Peach, die liefde. Die liefde vir acting. Nee, nie die liefde. Die liefde vir alles. Die liefde vir mense, die liefde vir my gesin, die liefde vir my sissies, die liefde vir my man, die liefde vir my werk, die liefde vir explore. Die liefde vir travel. So jy is genuinely, jy is happy om hier te wees. Ek is super happy om hier te wees, ja. Is jy bang vir this ending, vir die dood? Nee. Wat is dit gehad? Weet jy waarvoor is ek bang? Weet jy waarvoor is ek bang? Ek is baie banger om gelost te word, om alleen. Ek is banger vir my mense, 
wat sonder my gaan. Ek is nie bang as ek die is wat gaan nie. Soos, I would, en hierdie klink dramatisch, maar ek het al vir andere my man gesê, soos, as hy moet gaan, touch wood, ek dink nie, ek sal, ek dink jy sal moet, ek dink ek sal moet, maar ek sal sikkel om aan te gaan. So, dit is wat my banger maak, Moe soos as my sissie, soos ek sal sikkel om te leef, ek sal wil in ja. die water instap, en die saf met my sissie, soos, dit is wel ek bang is, ek is banger vir allemaal anders wat gaan, as ek gaan, dan is ek weg, dan is ek hiermee hier nie, dan is my energie, ek is maar bykie van een boeddhist in die sin van, as ek gaan, my energie gaan manifesteer, en hoopelik een boom of een blaar, en a dit en a dat en a dit, en dan beweeg wat ook al hierdie, Soms maar net energy wat manifest in intangible, yeah. jy weet, material. Uh, my hierdie material is going to pass on eventually and it's going to start de- decaying, but the energy that's inside of it is going to keep on going and it's going to manifest in other things that needs energy. So ek is fine met die idee van ek wat gaan. Um, wat my bang maak is my mense wat om my begin gaan. Yeah. En ja, ek dink dit is, dit is definitief een uh, uitdaging um, om nog steeds a gelukkige leven te leiden wanneer jou... Mense. Jou mijn tribe people, so, jou mijn... Ek, ek tel die, die Buddhist undertone op. Mm. So do you believe the core philosophy that life is suffering? I think our idea of suffering... I think I can... I can dit justify as ons idee van suffering baie meer complex is as net the actual seer. Act of suffering. In the actual precies. Yeah. Want ek weet, is weer eens, is die duality, en ons staar ons self vast in die idee van suffering as net negatief, of sleg, of um, pinged with, or, or tainted with, with actual pain. Yeah. But I think, you can have bouts of suffering, and within that, there can be bouts of beauty and pleasure. So it's my pleasure and pain, but hand in hand gaan. Yeah. So I think, ons definitie in vandag se tyd is baie eendimensioneel en baie simplex van wat suffering behaals. I think suffering is baie meer complex as dit. En wanneer ek suffering vir myself herdefinieer, dan denk ek, ja, life is suffering and it's looking for those moments of beauty. But moments of beauty are passing and that's why when they do come, moet jy rarig dit verskrikkelijk soos geniet en in die oomblik wees, jy weet, maar ons natural soos state is nie one of happiness nie, en ek denk, dit is ook waar per die keer ook die ding van depressie of melankolie, dit is waar die challenge inkom om dit te soos embrace, want ons allemaal, ek weet nie, hoekom nie, maar ons society is behept met happiness, en dat allemaal soos constant ja, in die state of happiness, it's almost a sickte, it, like, it makes people feel like there's something wrong with them, Precies. want this was do this or do this, and if you're not always happy, dan doen jy obviously iets verkeerd, of there's some kind of lack, but the meaning lies in the lack. Ja, precies. Precies, hy is baie mooi en hy is baie wees. En obviously is hy nou een bykie social media, het soos in die grameerkamer opgekom, maar ek denk sociale media maak het nog erger, in termen van dat ons denk ons constante state of being moet happiness wees, en sociale media maak het soveel erger, en ja, ek vind as die mense wat soos, uh, eerlijk probeer wees, en soos kyk na die, but it's still curated, verstaan, yeah. you're still curating, even when you do show the suffering, and the vulnerability, op sociale media, you're still this curating the weirdest, suffering, and I feel like so this... it's still, like, it's still not complete and honest, it's not, not complete honesty, still, no. you're still deciding, which level, or which, of honesty to of, choose, yes, and exactly. who you can capture, exactly. and what's uh... so, so wanneer mense soos, hierdie soos, goeder spul op sociale media, en allemaal soos, ach, ek is so blij, of ek is so, ek voel so vir jou, en jy is so braaf, dat hier op sociale media, ek sê dit, ja, cool, jy is, ek wil nie wegvat van dit af nie, but it's still just 5% of the actual experience, or of the actual, verstaan jy, it's still curated. Ja, yeah. and I think so, people wat in die bedrijf werk, soos, that knows what goes on, achter yeah. die gordijn, yeah. as a, het eindelijk een moeilike verhouding met, social media. Mm. Want partij mense view social media like it's reality TV. Mm. Ek het een keer uh, like a, a obnoxiously fake val gedoen. Yeah. Where it's like I'm, there's a shot of me on the skateboard and then later op een mat wat val and I just stitched it together and I got a lot of comments yeah. from mense, Shams, you're okay. Yeah. Is you okay? And I was yeah. like, 
Yeah, I mean, it's, it's just social media. I was just like making a joke. Yeah. So mensen in, in, engage, betek hier asof social media is real. Die actual, ja, waarheid is het. But waarheid. then, on the other end of that, you know that it's like absolutely not. Yeah. And it's a weird thing to, to juggle. So um, let me ask you this. Jij is nogal bekend. Hou je ervan om bekend te wees? I mean, het is baie relatief in Zuid-Afrikaanse termen. Baie relatief. Wel, hier is ons in Zuid-Afrika. Ja, maar, oké, okay, ja, ik begrijp wat je bedoelt, maar, maar bekend is, het is baie relatief in Zuid-Afrikaanse termen. Ik word het niet afmaak als niks nie, yes. of afmaak als minder nie. Ik denk niet dat het is baie gezond vir jou sige nie. Ja. Um, want het is een uh, oormate van aandag, yes. wat geen ander mens op dag tot dag basis kry nie, wat jij geniet. Zo so, denk je met jezelf dan die vraag af, vrouw, wat is daar in mij wat dat type van aandacht nodig heeft om vol te voelen? Zo so, nee, ik zou niet zeggen, ik geniet het um, constant om, niet constant, niet het gebeurt niet constant, niet. Dus ook ja. weer is het hangt zo so af van waar het Afrika ook is. Dus um, als ik bijvoorbeeld niet weeskap is of niet kap is, dan erken omtrent niemand mij niet, want die audience is daar is baie anders te, of dan erken mensen mij wat ook interessant is, en die kop erken mensen mij baie vir dam en vir my Engelse werk, ja. en so in Johannesburg vir geld Engelse, baie meer die Afrikaanse werk. So nie, ach, mis krij maar die gevallen waar mensen vleister oor jou, um, en jy besef dat, of jy is bewust van die verder dat hulle oor jou praat, maar dat is te skam om vir jou te kom sê, hulle weet wie jy is en wat jy doen, en het is vreemd, het is baie vreemd, wanneer jy, jy krijg ons nou nou gevoel, jy weet wanneer mense oor jou vleis, en het is vreemd, het is nie lekker nie, het is nie lekker nie, het is rarig nie lekker nie, maar ek denk, wat ek wel waardeer, wat ongelooflik is, is as mense jou toe kom, en hulle weet wie jy is, as hulle van jou werk, en hulle sê vir jou, ek het hierdie gekyk, en het was incredible, en jy is awesome, so baie dankie, dit is great, want dit is eigenlijk een deel van ons job, wanneer jy bijvoorbeeld, soos wat jy nou weet, wanneer jy, want jy werk baie met live audiences ook, soos dit is die feedback wat jy krijgt wanneer jy verhoog werk doen, is die audience wat sê, dankie vir jou werk. Nou, wanneer jy film en tv doen, het jy nie die audience wat gaan, dankie vir jou werk, ons waardeer die story nie. Soos iemand die jou toekom en hulle sê vir jou, ek het die story gekyk en ek waardeer die story so yes. baie, then, then, that is incredible. Ek ja. het nou nog een vrou gehad en kliks wat na my toe gedraaid en gesê, oh, you're that girl, dus ek sê, which girl? <laughs> that girl from season one and two. Damn, I loved you. Please, can I hug you? And of course, I can say yes. This is just a minute of drink. Oh, um, that's lovely. This is very old. Or this is lekker. Because I know that someone has worked on this en iemand waardeer die werk. Iemand waardeer yes. die story. Want dit is wat ons doen. Ons is story vertellers. En stories is so potent. Um, dit het die ability om mense se, se levens lichter te maak. En ja. Ek, Consent, yes, uh, you're a very reflective man. Yeah. So, you see, you can know yourself no whole good. Yeah, I think so. I think, yeah, I, I do. Therapy help. Yeah. Therapy works. Therapy works. You'll get <laughs> to know works, yourself people. whether you want to or, <laughs> or not. not. Exactly. Yeah. <laughs> yeah, I can say. And it's like my work to work on my life. It's like my, my brain and my car. Um, gesit is, um, is self-reflection. Ja, voel jy, jy overthink ooit? Ek, ek kan, vooral op sociale vlak, kan ek betek in sociale omstandighede ingaan en dan, sodra as het klaar is, dan kan ek denk, oh, moest ek dit gesê het, en moest ek dat gesê het, en wat het die persoon nog gedink van dit, en dan gaan my brein self op die muis trek, yes. my hol haar kloop, denk ek hier. Um, Maar, ja, dat is maar net om myself te trein om net te gaan, dus die had maar oké. En, oe, ek lees nou ook, nou praat ek verskrikkelijk baar. No, I'm liking it. Okay. You're making my job. Okay. I mean, I'm leering. Okay. As much as there's prating, there's yeah. also leistering. Yes. And sometimes... Maak jy nog putter moet geluister na jou. Nee, maar I have to sit here every time. Ja. Yeah. Elke dag. Ja. Yeah. I'm trying to learn as much as I can from the person in the ander stoel. En ek moet sê, okay. joh, you're giving me a lot to think about. Die meis is soeking for a ja. cast on the wheel. Oké, dit is goed. You lees a book. What book is yeah. this? Dit is Five Wisdoms for Life. Ja. En dit is gebaseerd in die Toltec um, knowledge. En ek het ook nog nie wat die Toltec knowledge is nie. Maar het was een groep van inheemse 
mensen, ik denk dat is die sociaal correcte term, ja. um, in die zijde van Mexico, wat net een zeker is, dus hierdie filosofie gehad het rondom die leven. En hy het nou net hierdie filosofie, he put pen to paper en hy skryf oor hierdie filosofie en hoe jy dit moet incorporeer om een um, om een gezonde leven te leiden, dus gezond, dus fysisch, maar ook mentally en emotioneel. Yes. En een van die wisdoms, en hij verduidelijkt dit een bikkie, en dit is baie eenvoudig eindelijk, dit is maar die ekatal, ekatalies, yes, yes. dus teachings ook, wat so eenvoudig eindelijk is, but you just need somebody to remind you. And ja, dit is een tafel om het weer te lees, you're like, I know this, but yes, why am I not doing it? Well, ja, ja, precies. En een van die goed wat hy maar net sê, is dat, uh, never take anything personally. En het is so eenvoudig, maar, en dan die ander een wat daarop volg is, never make assumptions. Want hy sê basis maar net, dat niemand sy behavior het ooit enig iets te doen, eindelijk met jou nie. Like, dit, dit, dit kom vanuit hulle soos poekie kost van mens wees, hulle behavior. Yes, I essentially. like that. Poekie kost van mens wees, holy shit. Dit is hulle niks te doen met jou poekie kost nie, verstaan jy, maar ons vaar dit dadelijk aan as een refleksie van of ons goed genoeg is, of of ons slim genoeg was, of of ons dit gedoen het, of dat gedoen het, en dit het eindelijk niks met jou te doen nie, en ek het nog ons geneigdheid om soos mens is een optrede te analyseer, en dit ja. is ook om ek ook doen wat ek doen, ek is mal daar om te people watch, en mens is a behavior. En doen jy dit met jouself, dan bel jy of message iemand aan die einde van die dag, sê, hoor jy, ek wil dit vir jou sê, toe ek vir jou gesê het, um, hoor jy nie nou nie, ja. I wasn't trying to be a lelike clown. Do you think back of, on your own behavior van die dag? Maar wat ek is ook maar vir jou, jy het my brein nou gekoek, nou gaan ek soos bedoel jy, soos bel ek vir myself. Is hy leer? Bel jy met jouself. Ek e-mail myself gereeld. Doen jy? Ja. Het die twee verschillende e-posse? Nee, die sent en die received is die selfde. Dis kind of weird. That feels like we gonna... Ek praat met myself. Antwoord jy dan jouself? Ja. Of praat jy net? Ja, ek praat heel te mal met myself en ek het... Goeie sê. En ek antwoord. En ek het gedink, da's iets fout met my en toe sien ek een meme... Wat sê, don't, it's okay to speak to yourself, just don't answer. Nee, dit is ons hele dag, soos die source of wisdom, is memes. Meme kultuur. Toe sien ek een meme, en toe sorteer dit vir my uit. Nee, dit sê, if you are self-employed, and you talk to yourself, it's completely normal, because you're basically having a staff meeting. Jy praat met jou baas, en die employer. Exactly. Ja. So dit is heel te mal ok. Maar ek het ook een geneigd, ek weet nie of jy hierdie ook doen nie, wanneer jy moet gaan shop vir een sekere recep, dan loop jy ooit in pick a buy of checkers of woolies of whatever jy shop, so aals rond en jy gaan, ok, cool, ek het tomaties, ok, wat nodig ek nog, ek het komkommer, was die komkommer, ok, komkommer, ek het komkommer, en die blaarsla, en dan, wat sit ek nou vir jou by die blaarsla, oot cheekpies, ok, ga goed cheekpies. En dan staan nou iemand achter jou, en hulle wil net sê, is jy nie raai meisie nie, maar my en was hulle soos, wat praat sy? En ek vind toch dit heel te mal normaal, toe vraag ek my sissy of sy dit ook doen, en toe sê sy, nee. So doen jy dit? Hier is een dramatische pauze. Baie. Voor effect. Ek, ek doen weer goed as ek shop, specifiek. Ja, so is. Ek kyk hier altijd na die datum. My horloosie, dan sal ek kyk na die datum op die melk. En sê, dit is die 24ste, en dan kyk ek gauw, en dan sê, dit is, dit is, dit is nou die 21ste. En dan tel jy hoeveel daar jy het om die melk te druk. En dan kyk ek na die ander ding, en sê, dit is die 26ste, en dan lik nie gauw doublecheck, dit is nog steeds die 21ste. Ja, ja, dit is waar. So ek sê, so ek het die dag langer om hierdie ding te eet. Ja. Tijker sal ek het dan even een range, dat die kost wat eerste geëet moet word, moet die front row seats en die ijskas. O, wow. O, daar is die volgende stap. Ja. Ja. I know. Sien, jy leer van my work. Ek leer life philosophy van jou. Ja. Hy sal ons eeman, nou voel ek, nou gaan ek dit ook begin doen, en ek voel ek daar klaar genoeg goeikies. Nou gaan ek... So, het jy, is jy excentrische... My ijskast begin een range, die koning die datums. So, sê nie, ek kyk, en dan word jy excited oor dit. Hierdie kan ons vanavond weet, want morgen is hulle, gaan hulle... Wat ek wel doen, is ek kyk na die datum, en dan kyk na die datum nou, en dan vat ek so paar minuut om uit te vigur, of ek dit binnen die drie dag gaan opeet. Ja, ja. En dan koop jy het nie, as het nie. En dan koop ek het eerder nie, as ek dink nie, ek gaan nie. Is jy, het jy, wat so, vertel my van, van jou eccentricities. Het jou man al ooit vir jou gesê, oor jy, ek wil net vir jou sê, jy is, hier is een van jou dingiekies. O, ek het baie dingiekies. Vertel my van een van jou dingiekies, 
don't think I forget it. You still owe me. I showed you mine. I told I you I peed while ordering a hot dog. I know. I've been thinking about this the entire time. I said, I can't eat all the pizza. for you. Because you are the princess of water. I'm the really not. I've told you that I can only do battle. Duke. Maybe that's why they're casting me in all the water <laughs> things. The snook of the silver duck. I heard that one. Okay. That was a good okay. one. That I was, was like, she missed that one. No, no, I heard that one. That was a good one. That's a good title. The snook of the, the silver duck. The snook of the silver duck? Yes. And then you said the poiki cost of your man's face. Yeah, yeah, the poiki cost. The man's face. Yeah, the poiki cost. That looks just great chapters for a book. They do. Leave it via the snook of the silver duck. Yeah, they do. Poiki cost of your man's face. A biography. Co written by Grothold. Yes. Where come your name from, Don Peach? Well, you see, he saw Don Groot. Yes. And then here's the haunt. So basically okay. now it just says Groot haunt. Yes. There was not enough budget to put your um, haunt here in the city. The letters okay. cost 300 rand per letter. Oh, wow. If I make Can you that glue? Yeah, no. And um, to we had to say Groot haunt, then I came to the idea of the kak goeie idea. Let's just say Groot. And then the haunt sits, sits here. Yeah. Yes. You know? That makes complete sense. Yeah, but I was this... actually asking about Peach. Where? Yeah, is it your actual right name or is it the stage name? The stage name? Yeah. Yeah, that is... Uh... I can have like a stage name. What's your stage name? Lea Vivia. But your fun is now? Vivia Wilkins. Where? You went double barrel. No, I did not. I got it without the double barrel. So it's Wilkins. Can you get it? So there's two fun. I get two fun. Nie baie mense kan dit actually of ver het reg gekry nie. Amal het my gesê, in Zuid-Afrika, as jy twee vanne wil hee, wanneer jy trouw, dan moet jy dit double barrel, of jy moet dit hyphenate. And then... So there's I, nothing in between? Nothing. I'm very pleased. Ek hou nie van a double barrel nie. Well, my name is a double barrel. Piet van Pletten. Pierre Henry. Ah, is jy Pierre Henry? And then, wow! What? That's the first time someone said it with the correct... Pronunciation. I know. This is Peach Bastan it. I didn't choose Where? it, by the way. My okay. mom say, hello, Pierre Henry. Where? Hi, Pierre Henry. See the good of your pa. Yeah, See the good of your pa, Pierre, Pierre Henry. Yeah. See, can you not Pierre Henry go okay. in your mic and die camera? Yeah. Just for me, for no, my stop. own. By pressure. Pierre Henry. <laughs> is it sexy? Yes. Nog a keer. Nee, ik kan niet nog een keer. Nee, niet nog een keer. Nee, alsjeblieft. Alsjeblieft. Niet weer niet. We gaan naar de derde naar het einde. <laughs> Goeiste. Jij is sorry, een beetje een groot hond die ons Ja, ja, ja ik weet het. Sorry, sorry. Jij hebt een sorry. Sorry. melkposser in mij. Als is mijn baas. Jij hebt een melkposser? Ja, ik heb een melkposser. Zo, jij vloekt iets verschrikkelijks. Ja, maar niet op jouw show niet. Come on. Let me paint mm. a picture for you. You're, you're, an, you're an actrice, right? Yes. Jij is een actrice. Mm -hmm. Is that a fair statement? That is a fair statement. But you don't find your identity in the fact that you are an actress. No. Good. Let me paint this pranky. Yes. You wake up. You slept like cuck. Mm. It's koud. Mm. You've had a slick coffee. you more with yourself. Mm. You're running late. Mm. You're falling beaker. Mm. Your man is in the dike boat. He hasn't even decompressed yet. Yes. Next thing you are doing, you are on your way out. And the Texel's heart stamp your tune. Yeah. What flew out your mind? Um. Come on. What flew out your mind? Improvise. Well, that's not a peer bomb, but I can see trot on that point. That's not. I'm going to say it on TV. Okay, fine. Fuck yeah. it, man. What's up, man? I want to edit it. But I'm going to say it on the first episode of. Real Housewives of the Vineland. Is there a Housewife of the Vineland? No, it's not. If you have a bomb on your shoulder, then you're going to get a little bit of Anita. But I want the snook of the silver duck. No, I don't. I don't want to go to work for the work. Look at that. Are you getting more progressive? They are. Valdemar, I'm proud of you. Who? Valdemar. Valdemar. Yeah. Our watch you, Valdi. This is a strong name. This is Wolfgang. Wolfgang is strong. That's very strong. Wolfgang. Wolfgang van Pletsen. Ik heb nog altijd gedacht. Ik ben van Peach. Peach. Ja, ja. Peach van Pletsen. Die altijd ratio op je PS is baar lekker. PS baar plofbaar. PS baar plofbaar. Ja, dus dan komt die PS die zo so lekker is om te zeggen. Want het is een plofbare no. klank. Ja, nee, ja, ik heb ge... I'm going to be honest. Ik mm. heb nog een lekker 15 seconden reel van 
Oe, al die verschillende mensen wat peerbomen gooi. Wel, die jou. Net. Back to back. Oe, voor die full 15 seconden. Nee, dat gaan definitief nooit weer werk nie. Ek moet myself in op stel ook, want nie allemaal verstaan. Baie mense vind het insulting. What do you think about society today? Denk jy hulle word te makkelijk geinsult? Ja. Maar, ek denk ons moes die baba by die badwater uitgooi, want... Die water by die baba... Die baba by die badwater uitgooi. Met ander woorde, ons moes na die ander extreem toe gaan, waar mense baie makkelijk insulted voel om soedoende a happy middle ground te vind tussen dit en die feit dat voor en was mens in die sensitief genoeg oor verskillende manieren van wees of operate nie. So daar is die die pendulum that constantly swings between die een extreem en die ander extreem. En die ander, ja, precies. En ek voel ons sit dalk nou een bykie in die ander extreem. Yes. But we had to go to the other extreem to hopefully in order for us to finally find die middelste ene. Argue the left against the right in order to expose the middle. Yes. Well done. Donkey. Where's Nagsi? Why is it that our tongue rests at the dark of our mont? You can't save it ever. You can only delay hunting dirt. If Trana tastes salty, then why isn't our ur always branting? Who does the armrest at a movie theater belong to? Uh, if all is said and done, would you have said more than what is done? Oh, stucky mouth, that's all right. Which eyeball has caked more? Think about it. Ek gaan een paar name noem en jy tel my king of clown. Ek kan ons eerst definieer wat king is en wat clown is. Net so dat ek weet, ek en jy is op die selfde blad. There's king energy, and that is how it sounds. King energy. Yes. Soos hierdie, this is a king. The cat. Oké? Die energie wat hierdie ding, hierdie portret vir jou nou gee, this king energy. Oké. Voel jy dit? Voel jy dit? Ek meen, ek voel meer soos my brein wat begin jyk, want ek is verskrikkelijk al raagies, maar dit is goed, nou weet ek wat die definitie is. King energy. Van king energy. Dan is al clown energy. And is that this? This? Yes. Yes, ok, ja, this is clown energy. Ok, cool, I get it, I understand. Let's play. Trevor Noah. King. Oh yes, oh he's made it big. Oh, okay, that takes okay, king okay, energy. Okay, okay. Yeah, yeah, he's like, LA is just a palace, and around him that is there a swamp water and a cesspool. And a full crocodile. Yeah, that's what. And if you're not in the palace, you're not in the palace, and 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 you're not in the palace. Exactly. Now look, we've got to give you that, Trevor. Yeah. And that, my boy, I'm sweet. Mine don't work. No. We had a lot of water on my back. I get that too. I get that too. I get that too. I get that too. Ek moet my snoer luister. Voor hierdie tyd uit haar klip, you are gonna give me these. Spuit. Gezicht en spuit. You are gonna give me a slice of var uit. Yes. I'm gonna show yours. Yes. We'll go with that, maar first. Okay, King, Trevor Noah, King Energy. Helen Zille. Oh, raak ons polities. Oh, jesse, ons gaan nou kak polities raak. En geloof en politiek. Clown. Clown. Okay. Sirup Ramaphosa. Nee, yes, you know, I was bad politics. Don't be bang. I'm not bang. It's just, it is more complex than just one word. First on. Because in Sirup Ramaphosa's case, he went from king energy to clown energy. So clown. There we go. So he ended up a clown, but he was a king beforehand, and I'm painting the bigger picture. That's the quite a fall from grace. Yes, it was. King or clown. Yeah. Steve Hofmeyer. Clown. Yes, that was fun. You had to get triple on syrup. Steve, you were quite... I mean, what's Steve's backstory? I can't even deny that... Steve's... Who's the response was? It was the whole Charlize Theron 
patroon ja. dilemma oor die Afrikaners en die aantal mense wat Afrikaans praat. En een van die snaakste, soos uh, terughappe wat uit het uitgekom het is, hoeveel mense het sy gesê praat nog Afrikaans in Zuid-Afrika? 42 of iets, ja. 42 of 42, ach geval. Een van die snaakste responses wat ek gesê het of gelees het daarna is, het Charlize nie al Steve's kinders getel nie. <laughs> that's, that's pretty good. Yeah, that's pretty good. That's good. Okay, yeah, come on. Um, Bill Gates. King. That also takes a king energy. And I've never said "groot ont" as a last one, but you already defined me as a clown. But a clown is not bad. No, a clown. This the this is the whole is twist in the story. Where? Clown is good. Clown is good. Wat is jou opinie op um, lipfillers Oe. en botox? Um, so, weer eens, in termen van die medicatie, fillers en botox, each their own, entirely. So, ek het nie opinie oor wat ander mense daarmee doen nie, whatever makes you feel beautiful. Kijk, I think it is a slippery slope. Ja. I, I do think it's one of those things where when you start doing it, there is a tendency to want to do more and more and more and more. Uh, maar ek is seker as ook vrouw ons daar buiten, jy kan sien, ek is een diplomaat. Ja, nee. Ek probeer wees, ek probeer wees. I'm trying to push ek you to have a harde jammer. opinie. Vroeger was jy, was jy baie decisive. Opinie van my, nee. Ok. Nooit nie. En ja, af sê krijg baie mense dat van jy vraag wat jy lippe laat doen, en dan sê ek in my maas en maag, want het is nie fillers nie. Um, en ek wil persoonlijk nie in botox nie, want ons is acteers. Ek moet ek my gezicht kan gebruik, soos hoe ja. gaan ek vir jou wees, ek is verstaan. Hier is my instrument, en nou wil ek my instrument gaan stil spuit. Well said. Dit maak nie vir my sin. Don't silence and spuit your instrument no, still. No, that does not make sense, at all. Wat is jou favorite karakter wat jy al gespeel het? Oeh. Het jy even so iets? Dit is een simpel ding om te vraag. Ek hou, weet jy nie, mense, soos, mense het een geneigd het om my altijd in die dramatische te kaast, um, en ek is maal oor komedie, en ek kry bitter min die geleentheid om komedie te doen, bitter min, en wanneer ek die geleentheid kry, is ek maal daar oor. So Lelani is een van my ginstelinge, die prokureer van Fijnskrif. So is ons een komiese karakter. Yes. Baie averigse een komiese karakter, en ek daar net deadpan meeste van die tijd gespeel. En daar kon ek ook soos my perfectionisme ingebring het, so was baie van soos Lea, wat ek actually in haar in kon gechannel het, en ek het my jonger sissy ook gechannel. My jonger sissy is uit en uit, Lelani is uit en uit geskoe op my jonger sissy. Ok. Ja. En so, hoe het jou jonger sissy oor dit lekker. gevoel? Hoe nie, is dat gevat as een compliment? Ek gee nie om nie. Ek het jou vertel een story, en ek terug oor ek wat gepee het, terwyl ek een worstrol bestel het. Ja. You got nothing for me. Nothing in return that can weeg, jy glo in balans, jy sê, maar... Nee, ek het, ek het, ek het actually. Ek het actually. I mean, ek het baie. Oké, okay, okay, ek het een, ek het een, ek het een, ek het een. Oké, okay, so, um, wanneer jy uh, intieme toneel doen op stel, en dan moet sekere aspekte van jou lijf gewaas word, dan dramas, wat mys noem, een murken. En ek het al baie keer met, uh, ek gaan nou vir my dat wat een murken is, ek het al baie keer met de intimacy coordinator gewerk, ek weet nie of jy weet wat de IC is, die, maar dat is een incredible nieuwe ding in ons industrie, um, ek is mal daar oor, dit is basis een persoon, wat in stede van een stand coordinator, is dit een coordinator, wat al die intieme toneel choreografeer. Yes, so nou, jy nie een stand coordinator nie, jy het, jy het basis die safte ding, maar vir enig iets wat te doen het met vry, of vasthou, of enig iets in team, enig yeah. iets in team, selfs naak doen jylle, what have you, and it's incredible, because you work with a, jy is onderstaan my like a hele dagse workshop met dat hy, voordat jy hierdie ding skiet, yes. en dan is hy onderstaan om saam met jou opstel te wees, ook die dag, en die nou enig iets gebeur, wat ongemakkelijk is, of, so dit is raar, ongelooflike ding, wat eers in die afloppe, twee jaar, drie jaar, ek sê seker nie, um, ter sprake gekom het in, uh, in Amerika, en nou stelselmatig is het bezig om hier ook op te taal, een IC. Aan geval. En een IC, intimacy coordinator, voordat jy die toneel skiet, dan praat hulle met jou oor al die verskillende dinge wat jy kan gebruik om jezelf veilig te hou, om soos body parts weg te steek van die camera, en, en om kussekies te gebruik, en so, nou aan geval, en een van die goeders is een merken. Nou, a merken, a merken is basis soos, dit is nou vir vrouwens, om die bits weg te steek, so dit plak voor vast, en dan plak dit achter tussen die boude vast, essentially. 
en dan voor is jy heeltemal beskerm en toe, maar achter kan jy heeltemal naak wees. So dit is wat jy nie heeltemal hoef naak te wees yes. op staal, terwyl jy, en in algeval, wanneer jy sikke type van goed doen, it's a closed set, yes. so is in algeval net jy, jou regisseer, jou mede acteers, of mede acteer, of actrice, en dan probably die boom swinger. So dit is altijd, dit is onderstaan my baie veilige, safe space te wees, en ja, allemaal weet wat gebeur op die dag in algeval. En die story, basis, is, wanneer ek op my sene wees is, dan sweet jy in jou merk in. Wanneer jy sweet, dan plak iets nie vast nie. Oh, goeiste. Ja. Wanneer jy merk in die plak nie, then it's not a merk. Dan flap dit. <laughs> en wanneer dit flap, <laughs> then it's not a merk in. Oh my goodness. Then it's a, I don't know. Then it's like, wat doen die vrou then daar met like die a, duck tape wat van it, haar basically, mode afhang? <laughs> what is that? Yes. And then you can't try and subtly pluck it back in <laughs> during a scene because it's not a subtle thing to do. Yes. To pluck it between the buttocks. It's done. But I tried. <laughs> <laughs> trying to act a sex scene while trying to pluck a while merkin. While trying, trying to pluck a merkin back here. See, now that is an equally yeah, way an story. Because okay. I had to handle, multitask yes. the mechanics of two worse. Yes. You multitask the plucking of the merkin. Yeah. yeah. I feel satisfied. Yeah, sweet is interesting. Yeah, yeah. It's better than it works, no. It's weird that we're so bad. Sweet. Ja, as mens. Nie amal sweet baie nie, though. Ja, that's also true. Ja, my boel op sweet. En my oor sweet, sweet betek hier. Sweet jou oor ooit. My oor sweet betek hier. Is dit net jy wat bezig is om te manly te wees, om te herken dat jy net huil? Nee, nee, dit is my oor wat sweet. Wat is fout, Piet? Ek sal kry, is dit my oor sweet? Oor kry my warm vandag. Maar dan laat het jy gehuil. Ehm... Ik voel of het moest wees in die laatste vier of so daar. Maar ek kan nie pinpoint nou nie. Gaan ek jou gemakkelijker laat voel as ek vir jou vraag, wanneer laatst het jou oog gesweet? Gestraand. Gestraand. Is het gestraand? Ja. Was het een erge sessie? Wat het gebeur? Wel, blijk... Nee, dit was net warm. Op my oor. Oké, dit is raag. En toe sweet hulle. Dit is raag. Ons losse daal. Dankie, ons kan het daar los. En I want to know... Oor, ok, so... What's in the bag? Ek wil een mooier tote bag gebring het as Oelies. Jy soos van die met uitblur. Maar nie, maar ek soek een Oelies. Ek het nie... Ek het nog nooit in my leven een... Wat is dit as jy met jou sponsor? Een sponsor. Ek had nooit een sponsor aanvaar of gevat nie, maar ek sal gesponsor word dier Hoelies. Het jy nog nooit een sponsor? Nee. Why not? Ek het actually al een keer OTG die active wave is soos een jaar, en dit was dit. Cause I'm not an influencer man, ek voel raarig awkward. Nee, I get you. Hi. Buy my shit. Ek kan nie. Die OTG het gewerk op my. Heer het? I went and bought those broeke. Did you? Ja. It's extremely supportive of the bras, nee? It's extremely supportive of the bras. The bras. As in soos die braas. Exactly, soos die brasse. Die brasse. Van die kaap. There we go. So ek het market research gedoen op prating. Yes. En jy is op jou derde seizoen van prating. En dit beteken in seizoen 1 en 2 was obviously baas succesvol. En ek het nog nooit tezelfde nomination gesien vir prating nie. So then I thought I would bring you your own award. Tada! Prating wins the Oscar. What? The best prating show ever. In the history of Afrikaans. Thomas and Yera. Yes. Grootont has got an Oscar. I want to thank you say, for all, for prating and for kijking, my lieve mensen, ons het jylle lief. And I want to thank you say for you, for giving me this mooi, echte goud, klein standbeeldkie of this man holding sy hart. It is a placeer. And the crowd goes wild! Woo! That one can go right Yay. there. Langs die bode. En ek wil vir jou dankie sê. Maar dan is het klaar nie, dat is nog een. Woof! Ja, dat is nog een. Oké, maar nou, ek weet nie of hierdie actually soos soe. Hierdie was myne, by my kom bijstee. 
Yes. Ja, maar ek love het, soos ek is a re-giver, a re-gifter. Yes. Ek is a re-gifter. Nothing wrong so, with that. So, maak om jou wat jy wil, maar ek wil het baie graag op jou kop gesien het. Die kop. Yes. Ja. Um, Thanks for clarifying. Ek denk, en, amal het gedink, jy ja, bedoel die ander kop. Oké, okay, goed, dit is goed. Dit het soos ons genre die afgelopen praat denk. Ja, ek nou, sorry. Dit was een beetje grijs. So, ek maak net seker, dit is een beetje saffe blad, <laughs> jy weet. Miscommunicatie is wife. En as jy sê wife. blad, bedoel jy die... Blad, soos die papierblad. Yes. Nie soos die flerkie blad. Nie. Yes. Ja. Elk geval, maar ek en my man gaan moet trek in die volgende soos vier maanden, seker so drie keer, en ek gaan nie hierdie dings omdat my trek die heel tyd nie, en dis net te mooi om in een asblik te beland. Ja, so ek gaan dit vir jou gee, om op jou kop te sit, wat ek dink jy gaan fabulous like, en dan kan jy besluit wat jy daarmee wil doen. But the thing is, I feel like you should also feel what it's like to be one, and that you can't just be a groom, but yeah. once in your life a bride. <gasps> Ta-da! Oh my goodness! Kijk hoe mooi is dit. En hierdie moet op jou voorkop hang. Op jou voorkop? Ja, op jou voorkop. Wat de veer? Nou, dat, die is, daar is op jou voorkop. Maar ek heb die veer, ek heb wel gekom, <laughs> al die veer gaan veer weg. Oké, okay, dat is het. Kijk daar! Sien, nou lijk jy soos een groot hond. <laughs> ek laaf het. Yes, het voel op my energie. Ek laaf het. Het so pas verander. Ja. There's a different... Wow! There is, nee. I might lean into this more and go nee. all the way. Ja, dit is omdat hierdie chakra gestimuleer word, hierdie fake diamonds wat daar op hang. Wat is die chakra? Die is chakra? Dit yeah. is jou chakra wat jou actually, uiteindelijk as jy soos enlightened is, dan pjoe. Dit is third eye chakra. Ja, exactly. Dames en heren, we are just... Dit lijkt mooi op jou. Dankie, ek, I really waardeer, ja, ja. I really waardeer dit. Ja. Ek het geen idee hoe ek lijk nie, maar ek weet hoe ek voel. Ja. En het gaan oor hoe mens voel. <laughs> en ook, ek kon dit, oeh! <laughs> Ek kon het nie gere-gift het aan een ander bride nie, want dit sal onsensitief gewees het. Ja. So, dit maak my sin dat een groot hond dit krij. Baie dankie. Ja. I might be the groot hond, but you are the skoot hond. Nee, the wacht, sorry, that doesn't sound like... The skoot hond, no, bitch, I don't skoot. <laughs> wow! Skooting, hey, that's a mysterious yeah, thing. Yeah, I'm not the skoot hond. I meant squirt on, <laughs> as in like the, the but squirt. But then say so. I did. No, you said squirt on. I said squirt on. I'm pretty sure you said. Anyways, it's fine. I'm also not a squirt on. I'm not a hond. I'll be a dolphin. Okay. You have nogal dolphin energy. Thank you. What is all? That was a roller coaster. <laughs> I don't know. It was it's an Ali, the the Vorse, and the and now sit on Swicky Self, and the. Um, Die, die, also now aligned. Ja, yeah, jy het my chakra aligned. Ek voel jou big bride energy. Thank you. Pulsating into my third eye. That's great. Yes. I thought you needed some big bride energy. Ek denk jy is a prachtige mens binnen en buiten with so much stories that you can vertel that just flees out of you so organically that we are lucky to have you and ek whip for ons part, that you're going to do a lot more, because what you do is a beautiful gift that you're sharing with all of us mensen. And it's, it's a beautiful thing when someone has found their gift and that they are also then dealing that with others. So thank you for your kunst and for your prachtige natuur and also thank you for your kak groot vere. Ek kan nou weer die speur gaan eet vir een jaar lang verniet, cause there's a new fucking chief in town. Yay! Over and out. Namaste. Namaste, bitches. Yes. This is, this is not offensive to say namaste. Iemand het vir my een no, keer een DM gesê en gesê het, jy mag nie namaste sê nie, en toe sê ek vir hulle, ja, namaste, jou stinkback stil. Ja, precies. Dat is ook offensive. Wel ja, but I maar meant to offend. Maar namaste is nie, oké, okay, ja. Nee, dit, dit ja. is nie. It is, the greatness in me sees the greatness in you. So namaste. Yes, namaste, Ella. Nah, lekker. Want to partner with us on an episode of Prating? Prat with us. Now get people prating about your brand.